சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையிலே சந்திரனானது வரும்பொழுது சூரியனின் ஒளியை பூமிக்கு படாமல் மறைக்கின்ற நேரம் தான் நமக்கு சோலார் எக்ளிப்ஸ் இது புராண கதைகளோடு எப்படி இணைந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகுவும் கேதுவும் சாயா கிரகங்கள் அவங்களை காட்டி கொடுத்தது சூரியனும் சந்திரனும் ஒரு நாழிகை அப்படின்னு சொன்னால் இருபத்தி நான்கு நிமிடம் ஆலயங்கள் மூடுறதுக்கு காரணம் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோயிலில் முழுக்க முழுக்க பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் குஹா அமுதம் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பதிவில் நாம் பார்க்க போகிறது சூரிய கிரகணம் சோலார் எக்ளிப்ஸ் கதிரவ மறைவு இது எப்படி வேணால் சொல்லலாம் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜாகிரஃபிக்கு தான் போகணும் ஜாகிரஃபி அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையிலே சந்திரனானது வரும்பொழுது சூரியனின் ஒளியை பூமிக்கு படாமல் மறைக்கின்ற நேரம் தான் நமக்கு சோலார் எக்ளிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்படி இருக்கும்னா சூரியன் சந்திரன் பூமி இது மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கக்கூடிய நேரம் தான் நமக்கு சோலார் எக்ளிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சூரிய கிரகணம் அந்த சமயத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிலவானது சூரியன் ஒளியை மறைத்துவிடும் இது ஒன்று டோட்டல் எக்ளிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் முழுமையாக மறைக்கும் இல்லாட்டினா பார்ஷல் எக்ளிப்ஸ் அந்த பார்ஷல் எக்ளிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அது இன்னும் இரண்டு வகையாக உண்டு ஒன்று வந்துட்டு ஆனுலார் எக்ளிப்ஸ் இன்னொன்று ஹைப்ரிட் எக்ளிப்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரேரான விஷயங்கள் டோட்டல் எக்ளிப்ஸ் வந்துட்டு ஒரு வருடத்துக்கு இரண்டுலேருந்து ஐந்து சூரிய கிரகணங்கள் வருவது அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை அம்மாவாசை தினத்தப்ப தான் இந்த சூரிய கிரகணம் வரும் சூரிய கிரகணம் வந்து இரண்டு வாரங்களில் சந்திர கிரகணம் வரும் பௌர்ணமி வரும்பொழுது சந்திர கிரகணம் வரும் இது நார்மலான ஜியோகிரஃபி சரி இது புராண கதைகளோடு எப்படி இணைந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி இந்த ராகுவும் கேதுவும் சாயா கிரகங்கள் அவங்களை காட்டி கொடுத்தது சூரியனும் சந்திரனும் அதனால் நிச்சயமாக உங்களை நான் பீடிப்பேன் என்று சொன்னதுனால இந்த மாதிரி கிரகங்கள் வந்ததாக நமக்கு ஒன்று ராகு மறைக்கும் பொழுது ராகு கிருஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேது மறைக்கும் பொழுது கேது கிருஷ்டம் அப்படின்னு இந்த சூரிய கிரகணத்தை நாம் இரண்டாக சொல்வது உண்டு சரி இதெல்லாம் ஜாகிரஃபிங்க புராண கதையோடு இது எப்படி இணைந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யுகம் கிடையாது இதெல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கின்றவர்களும் சரி இளைஞர்களும் சரி நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் திரேதாயுதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராமாயணம் நிகழ்ந்த காலத்திலே ராமர கரண் தூஷணன் அப்படின்னு ராவணனுடைய பங்காளி வீட்டு சகோதரர்கள் சூர்பனையை வந்து சொன்ன உடனேவே அவனுடைய மூக்கை அறுத்து விட்டார் லக்ஷ்மணன் இதை பார்த்தோடனே சகோதரர்கிட்ட வந்து சொன்னோடனே கரனும் தூஷணனும் கிளம்பி கொண்டு பதினான்காயிரம் படைகளை திரட்டி கொண்டு அங்கே ராமர் இடத்திலே போருக்காக போகிறார் ராமர் அங்கே ஒன்றரை நாழிகையில் அத்தனை படையையும் அங்கே அழித்து விட்டார் அந்த சமயத்தில் பூக்கள் எல்லாம் பூக்களையாம் பறவை எல்லாம் சத்தம் போடாமல் நின்னது அப்படின்னு நமக்கு வால்மீகி ராமாயணம் சொல்லுது பூமி இரண்டு போனது இந்த சமயத்தில் ஒரு நொடி பொழுதில் அவர் இப்படி அப்படி பண்ணிட்டாருன்னு இப்போ ஒரு நாழிகை அப்படின்னு சொன்னால் இருபத்தி நான்கு நிமிடம் அப்போ ஒன்றரை நாழிகைனா முப்பத்தி ஆறு நிமிடங்களுக்குள்ளாரே அத்தனை பேரையும் ராமர் வெற்றி கொண்டார் போர் செய்து அவர்களை வெற்றி கொண்டார் அப்படின்னு நமக்கு ராமாயணம் தகவல் சொல்லுது இதே நமக்கு முன்னாடி நடந்த யுகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா துவார்பர யுகத்தில் கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் சொல்லவே தேவையே கிடையாது குருஷத்திர போர் நடக்குது பதினெட்டு நாள் போர்கள் அந்த போரில் பதிமூன்றாவது நாள் நம்மளுடைய அர்ஜுனனின் மகனாகிய அபிமன்யுவை சூட்சமமாக கொண்டு விட்டார் ஜெயந்திரன் சூழ்ச்சியாக கொண்டு விட்டார் அதனால் ஜெயந்திரனின் தலையை நிச்சயமாக இன்று பொழுது சாய்வதற்குள்ளாரே நான் வீழ்த்துவேன் இல்லை என்றால் தீ மூட்டி விழுவேன் என்று அர்ஜுனன் சபதம் செய்தார் அதை காப்பாற்றுவதன் பொருட்டு அந்த நிலவையே அங்கே மறைத்தார் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க இதுக்கு நான் எதுவுமே சொல்ல வேணாம் திருப்புகழே சொல்லுது பட்டப்பகல் வட்டத்திகரையில் இரவாக அப்படின்னு அப்போ சூரிய கிரகணம் தான் அந்த இடத்துல ஃபுல் எக்ளிப்ஸ் டோட்டல் எக்ளிப்ஸாக நடந்திருக்கு என்பதுக்கு இதை காட்டிலும் ஒரு ஆதாரம் சொல்ல வேண்டியது கிடையாது சரி ஜாகிரஃபி சொல்லியாச்சு புராணம் சொல்லியாச்சு சரி ஏங்க இதெல்லாம் நடக்குது இந்த சமயத்தில் குளிக்கக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது சமைக்கக்கூடாது கோயிலுக்கு போகக்கூடாது கோயில் ஆலயங்கள்லாம் மூடணும் கர்ப்பிணி பெண்களும் ஆச்சுச்சோ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடியும் அறிவியல் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குங்க இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நிச்சயமாக நாங்கள் எல்லோரும் செய்வோம் தெரியாதனால தான் பயப்படாமல் இருக்கும் ஆக தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக இளைஞர்கள் நிச்சயமாக செய்வார்கள் சரி எதுக்கு இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளியை ஏன் நேராக பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னா ஒரு மருத்துவராகவே சொல்கிறேன் அல்ட்ரா ஒயிலட் ரேடியேஷன் ரொம்ப அதிகமாக அந்த சந்திரன் மறைக்கும் பொழுது அதிலிருந்து வரணும்னு 
சூரியன் அதனுடைய வீரியத்தை அதிகமாக காமிக்கும் அந்த ஒளி கண்ணுக்கு படும்பொழுது நமக்கு எக்லிப்ஸ் பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லாட்ட சோலார் ரெட்டினோபதி அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நம்மளுடைய கண் நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டு கண் தெரியாமல் போய்வதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு அதனால தான் சூரியனுடைய கிரகணத்தை நேராக பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி எதுக்குங்க அந்த சமயத்தில் சமைக்கக்கூடாது சூரியன் வந்து நேச்சுரல் டிஸின்ஃபெக்டன் கிருமிநாசினி நமக்கு சூரியன் தான் நம்ம துணியை இல்லை பருப்பு எல்லாத்தையும் காய வைக்கணும்னா சூரியனை தவிர மழை காலத்துலேயே அதெல்லாம் செய்வோம் நாம் ஆக சூரியன் ஒரு நேச்சுரல் கிருமிநாசினியாக இருக்குது அப்போது நம்ம சமைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் அந்த கிருமிகள் என்ன இருந்தாலும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சொல்லக்கூடிய நுண் கிருமிகள் அதிகமாக ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் நிச்சயமாக உண்டு அந்த ஃபுட்டு அப்போ அந்த உணவு என்ன ஆகும் அது விஷமாக தான் இருக்கும் அதனால் சமைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி ஏன் சாப்பிடக்கூடாது பொதுவாக உணவு அருந்தினால் நம்மளுடைய வெப்பம் உடலின் வெப்பம் அதிகரிக்கும் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால் இந்த பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் அதிகரிச்சிச்சுன்னா செரிமானம் ஆவதற்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் மைதா கோதுமை அப்புறம் உளுந்து இதெல்லாம் இந்த சமயத்தில் சாப்பிடாதீங்க சீக்கிரமாக ஜீரணமாக கூடிய ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்டுடுங்க அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி வச்சுருக்காங்க சரிங்க இதெல்லாம் சரி அடுத்தது இப்போது தயிர் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது மாவு அதில் தர்பையை வைக்கிறோமே அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ் தர்பைக்கு இந்த கதிர்களை இழுக்கின்ற சக்தி உண்டு அதனால தான் அதை போட்டு வச்சேன்னா இது புளிச்சிடாமல் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இந்த சமயத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம் முன்னோர்கள் தர்பை புள்ளை வைப்பதற்காக சொல்லினாங்க சரி ஆலயங்கள் மூடுறதுக்கு காரணம் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோயிலில் முழுக்க முழுக்க பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ராகு இந்த கேது இது மறைக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த இடத்துல கொஞ்சமாவது நெகட்டிவ் ரேடியேஷன்ஸ் உண்டு அதனால் அது கோயிலுக்குள்ளாரே வராமல் தடுப்பதற்காக அந்த சமயத்திலே ஆலயங்களை மூடி வைக்கின்றோம் என்பது உண்மையான விஷயம் அது முடிஞ்ச உடனே எதுக்குங்க குளிக்கிறோம் எதுக்கு எல்லாத்தையும் கழிவுடுறோம் அதே மாதிரி தான் நுண்கிருமிகள் அதிகமாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் நாம் குளிச்சிட்டோன்னா அந்த ரேடியேஷன்ஸ் சூரியன் மறைக்கப்படுறது அதுதான் நம்மளுடைய கிருமி நாசினியாக இருக்குது அதையே நம்ம மறைச்சிட்டாங்க நம்ம பொழுது நம்ம உடம்பில் எப்படி இருக்கும் அந்த சமயத்தில் கிருமிகள் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதுக்காக தான் நாம் இதை முடிச்சுட்டு குளிக்கிறோம் விலக்கு சாமாவ விலக்கி புட்டு வச்சு படைக்கிறோம் சரி இந்த சமயத்தில் எதுக்குங்க தியானம் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சூரியன் சந்திரன் பூமி நேர்கோட்டில் வரக்கூடிய நேரம் அப்போ சூரியன் ஆத்மகாரன் சந்திரன் மனோகாரன் பூமியானது நம்ம உடல் அப்போ மூணும் ஒரு நிலையில் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம தியானம் பண்ணும்பொழுது இறை நாமாவை சொல்லும்பொழுது மனம் ஒருநிலைப்படும் என்பதற்காக தான் தியானம் செய்ய சொல்கிறோம் சரி கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏங்க இந்த மாதிரி கத்தி அதெல்லாம் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி ஏதாவது காய்கறியை வெட்டிட்டனா குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடும் அந்த மாதிரி ஆயிடும் அங்கே ஈனமாக குழந்தை பிறந்துடும் கை கால் இழுத்துக்கும் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்களே இது உண்மையான சத்தியமான உண்மை கிடையாது மருத்துவ ரீதியாகவும் சரி இல்லை நம்ம ஆன்மீக ரீதியாகவும் சரி ஏன் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முன்னோர்கள் அந்த காலத்தில் மின்சாரம் கிடையாது மின்சாரம் இல்லாதனால அருவா கத்தி எல்லாம் வச்சுருப்போம் அப்போது சமைக்க போகிறோன்னு தெரியாமல் அந்த இருட்டில் இருக்கும்பொழுது ஏன்னா சூரியன் மறைக்கப்படுகிறது அந்த இருட்டில் இருக்கும்பொழுது நம்ம போய் காயெல்லாம் நறுக்கனா தெரியாமல் கையே வெட்டிக்கிட்டனா ரத்தம் வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு நோக்கத்தினால தான் இந்த மாதிரி வெட்டாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் பயப்பட வேணாம் நிறைய மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தாலும் சரி கரு தரித்திருந்தவர்களாகவும் சரி பதிமூணு மூணுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாளில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் எடுக்கும் பொழுதே குழந்தைகளுக்கு எந்த அங்கு ஈனம் இருந்துச்சுன்னா மருத்துவர்கள் அப்போவே உங்களுக்கு தெரிவிச்சிருவாங்க அதனால் இதனோடு நினைத்து கொண்டு பயப்படாமல் இருக்கலாம் எனக்கு செய்ய வேணாம்னா செய்யாமல் சமைக்கிறதுக்கு காரணம் சொல்லிட்டேன் அதனால் சமைக்காமல் இருங்க நான் வெட்டணும் வெட்டக்கூடாதுன்னா யோசிக்க வேண்டாம் சரிங்க இதெல்லாம் எனக்கு நல்லபடியாக புரிஞ்சிடுச்சு சூரிய கிரகணத்தை பற்றின ஒரு தெளிவு வந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் அறிவியல் ரீதியாகவும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த பதிவு உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் இன்னும் ஒரு பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி